நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல ஒரு பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க நம்ம சேனலோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுங்க வணக்கம் வாழிய நலம் வாழ்த்துக்களுடன் உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் பேசுகிறேன் ஒரு புதிய தடைப்பு எத்தனை முயன்றும் முன்னேற்றம் இல்லையே ஏன் என்னதான் செய்வது இதுதான் என்றைய தலைப்பு வாழ்க்கை என்பது எல்லோருக்கும் ஒரே மாதிரியாக இருந்து விடுவதில்லை ஒருவர் கல்யாணமே ஆகவில்லை என கோயில் கோயிலாக பரிகாரம் செய்து கொண்டு அழைகிறார் இன்னொரு தரப்பினரோ திருமணத்திற்கு பிறகு இந்த வாழ்க்கையே வேண்டாம் என கோர்ட் வாசல்களில் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒருவர் பசியோடு படுக்கைக்கு போகிறார் இன்னொருவர் எல்லாம் தேடி வைத்திருந்தும் விரதம் இருப்பது போல் வாயை கட்டி வயிற்றை கட்டி வாழ வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறார் இரவு பகல் மாதிரியே வாழ்க்கை அமைந்து விடுகிறது ஏன் என்ன காரணம் யாரை நோகிறது இந்த நேரத்தில் ஏன் பெற்றெடுத்தா என தாய் தகப்பனை நோகுவதா அல்லது கடவுளையே சமிப்பதா தெரியல இது ஒரு புறம் இருக்க இந்த தலைப்பில் பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகளை பற்றித்தான் பார்க்க போகிறோம் நல்லவராக இருந்தும் நல்லதே செய்தும் கடினமாக உழைத்தும் கூட வாழ்க்கையில் எந்த முன்னேற்றமும் இருப்பதில்லையே ஏன் என்கிற கேள்வி பலருக்கும் இருக்கும் கெட்டவர்கள் தான் சுகபோகமாக வாழ்கிறார்கள் நல்லவர்கள் போராடுகிறார்களே என என் நண்பர் ஒருவர் கேட்டார் செல்வந்தர்கள் நிம்மதியாக இருக்கிறார்கள் என்று யார் சொன்னது ஒரு ஊழல் அரசியல்வாதியை எடுத்துக்கொள்வோம் என்ன நடக்கும் ரெய்டு வந்துருமோ இந்த கௌரவத்தை கடைசி வரை கட்டி காக்க முடியுமோ என்ற கவலையிலேயே தூக்கம் வராமல் தவிப்பார் ஆனால் ஒன்றும் இல்லாதவன் கஞ்சியை குடித்திட்டு கால் நீட்டி படுத்தால் நித்ரா தேவி வந்து வாசலில் நிற்பாள் இந்த ஏற்ற தாழ்வுகள் இன்று நேற்று ஏற்பட்டதல்ல புராண காலத்திலேயே கர்ணன் அள்ளி கொடுத்த வல்லல் என்றால் அதை வாங்கி செல்ல ஏழைகள் இருந்தார்கள் என்றுதான் பொருள் கடவுளுக்கே பண தேவைகள் இருந்த காரணத்தினால் தான் குபேரனிடம் கடன் வாங்கிவிட்டு வட்டி கட்டி கொண்டிருக்கிறார் வெங்கடாஜலபதி போகட்டும் நினைவு தெரிந்த காலத்திலிருந்தே எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை அதே பற்றாக்குறை தேவைகளை ஒத்தி போடுவது ஆசைகளை அடக்கிக் கொள்வது கடன் வாங்கித்தான் காலத்தை கழிப்பது என கால நேரம் இருக்கிறது ஜாதகத்தில் எந்த திசை நடப்பில் வந்தும் மாற்றம் இல்லை சனி பயிற்சி குரு பயிற்சி என்பதெல்லாம் கூட இருப்பவனுக்கு ஒண்ணு இல்லாதவனுக்கு ஒண்ணு என செயல்படுவது போல் தெரிகிறது இல்லாவிட்டால் மாற்றங்கள் வந்தரு அந்த யோகம் இருக்கு இந்த யோகம் இருக்குன்னு காதுக்கு இதமாக கேட்க முடிகிறதே தவிர நடைமுறை சாத்தியம் இல்லாத ஒன்றாகவே இருக்கிறது என தவிப்பவர்களுக்கான பதிவு இது உங்கள் ஜாதக கிரக நிலைகளை சுட்டி காட்டி இப்படி இருந்தால் நீங்கள் இப்படித்தான் இருப்பீர்கள் என அச்சம் ஊட்டுவது என் நோக்கம் அல்ல மண்ணுக்குள் புதைந்த விதையும் முட்டி முட்டி முளைத்து மரமாக வளர்கிறது மனிதர்களான நம்மால் முடியாதா முதலில் எதுவுமே கடந்து போகும் என்கிற எண்ணம் உங்களிடம் இருந்தால் நீங்கள் செல்வந்தர் தான் கவலைகளை ஒதுக்கிவிட்டு கலகலப்பாக வாழ்கிறீர்கள் என்றால் நீங்கள் லட்சாதிபதி தான் உங்களின் நலன் விரும்பிகள் எல்லாம் நேசமாகவும் குடும்பத்தார்கள் அனைவருமே பாசமாகவும் இருந்து விட்டால் நீங்கள் கோடீஸ்வரர் தான் கிரக நிலைகள் எப்படி இருந்தாலும் பரிகாரங்கள் வழியாக பலன்களை பெறலாம் ஒன்றை உறுதியாக சொல்வேன் ஒருவருக்கு ஒரு நன்மை கிடைக்க வேண்டுமென்றால் அதற்குரிய வழிவகைகள் அல்லது அதற்குரிய நபர்களின் தொடர்பு நிச்சயம் கிடைக்கும் இந்த பதிவை எத்தனை பேர் பார்க்க போகிறார்கள் என்று எனக்கு தெரியாது ஆனால் இது யாருக்கெல்லாம் போய் சேர வேண்டுமோ அவர்களுக்கு நிச்சயம் போய் சேரும் சரி என்ன பரிகாரம் ஆகம ரீதியில் ஆலய வழிபாடு செய்வதாக இருந்தால் அந்தந்த ஆலயத்திற்குரிய நடைமுறைகளைத்தான் பின்பற்ற வேண்டும் தெய்வங்களுக்கேனில் விரதம் இருப்பது அர்ச்சனை செய்வது தீபங்கள் ஏற்றுவது என அந்த நடைமுறைகள் வரும் அதுவே ரிஷிமுறை வழிபாடு பஞ்ச பூதங்களால் ஏற்படும் தடைகளை விலக்கி சுபிச்சம் பெறுவதாக இருந்தால் ஹோமங்கள் செய்ய வேண்டும் அதுவே சித்தர்கள் வழிபாடு என்றால் இரகசிய மந்திர முறைகள் மூலிகை பாஷாணங்கள் கொண்டு செய்யப்படும் பரிகார முறைகளாக இருக்கும் உதாரணமாக சீவனை கோளாறுகள் தீய சக்திகள் மனையில் இருப்பதாக தெரிந்தால் ஏர் அழிஞ்சல் கிளையை கொண்டு வந்து கண்டி மூளையில் புதைத்து வைக்க வேண்டும் என்பார்கள் அதுவே தாந்திரீக முறையாக இருந்தால் இந்த செடியை வாசலில் வை அந்த செடிக்கு தண்ணீர் ஊற்று என அது தனி ரகமாக இருக்கும் தலைவலி என்பது ஒன்றாக இருந்தாலும் 
பல வகையான மாத்திரைகள் இருப்பது போல் ஒரே பிரச்சனைக்கு பலவிதமான பரிகார முறைகள் போகட்டும் வாழ்க்கையில் எந்த முன்னேற்றமும் இல்லாதவர்கள் மட்டுமல்ல முன்னேற்றமான வாழ்க்கையை வாழ்பவர்களும் கூட இந்த பரிகார முறையை பின்பற்றலாம் தவறில்லை அஸ்வினி மகம் மூல நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் ஜென்ம நட்சத்திர நாள் என்று வருகிறது என பாருங்கள் அந்த நாளில் அஷ்டமி நவமி கரிநாள் என எது வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை பரிகாரம் செய்யும் நாளில் நேரத்தில் உங்கள் ஜென்ம நட்சத்திரம் நடப்பில் இருக்க வேண்டும் அஸ்வினி மகம் மூலம் என கேது நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் கர்மாவின் நிழல் படியே பிறந்தவர்கள் கர்மா என்றதும் அச்சம் வேண்டாம் மனித பிறப்பே கர்மாதான் ஆனால் இந்த நட்சத்திரங்களுக்கு கர்மாவின் பதிவுகள் சுவடுகள் அதிகமாக இருக்கும் வண்டி ஓடுகிற வரை ஓடும் மக்கர் பண்ணினால் பெரும் செலவில் இழுத்து விட்டுடும் என்பது போல் சின்ன அதிர்வுகள் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்திவிட்டு போய்விடும் அதனால் இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் பித்ரு தேவர்களை வணங்க வேண்டும் பித்ரு தேவர் வழிபாடு என்பது ஜென்ம நட்சத்திரம் வருகிற நாளில் விரத நாட்கள் போல் காக்கைக்கு உணவளித்து காவி கட்டிய சாமியார்கள் யாராவது ஒருவருக்கு உணவளித்து உண்ண வேண்டும் அடுத்து பரணி பூரம் பூராட நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் கலவையானவர்கள் அதாவது வாழ்க்கைக்கு தேவையான புண்ணியத்தையும் பெற்றிருப்பார்கள் கர்மாவையும் கலந்தே அனுபவிப்பார்கள் சுகபோகமும் இருக்கும் கஷ்ட நஷ்டங்களும் ஜாதக அமைப்புக்கு ஏற்ப இருக்கும் வாழ்க்கையின் போக்கு எப்படி இருந்தாலும் சரி உங்கள் பிறந்த நட்சத்திர நாளில் துர்கை அம்மனுக்கு முக்கணி கொண்டு வழிபாடு செய்யுங்கள் வாழைப்பழத்தை ஒரு கனியாக கொண்டால் மேலும் இரு கனிகள் சேர்த்து வழிபாடு செய்து வாருங்கள் மாற்றம் என்பது நிச்சயம் இருக்கும் கார்த்திகை உத்திரம் உத்திராட நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு முன்னோர்கள் கர்மாதான் அதிகமாக பாதிக்கும் பொதுவாக ஒருவரின் ஏழு தலைமுறையை சேர்ந்தவர்களின் பாவ புண்ணியங்கள் தான் ஒருவரை பின்தொடரும் இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு வாழ்க்கை நல்ல விதமாகவே அமையும் அதையும் மீறி முன்னேற்றமில்லாத வாழ்க்கை அமைந்திருந்தால் பௌர்ணமி அன்று சத்திய நாராயணர் பூஜை செய்தால் நன்மைகள் பெறலாம் படம் இல்லாவிட்டாலும் கூட குத்து விலைக்கேற்றி நிறைகுடம் வைத்து மாவிலை தேங்காய் வைத்து வணங்க வேண்டும் பானகம் நீர்மோர் பருப்பு உடை ஆகியவற்றை நைவேத்தியம் செய்ய வேண்டும் தொடர்ந்து செய்தால் உங்கள் வறுமை வாழ்க்கை எங்கே போனது என்றே தெரியாமல் மறைந்து போகும் அஸ்வினி அஸ்தம் திருவோண நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு இயற்கையாகவே இறையருள் பாதுகாப்பு இருக்கும் அதற்கு அவர்கள் ஜாதக ஐந்து ஒன்பதாம் பாவத்தை பார்த்தாலே தெரியும் அதையும் தாண்டி வாழ்க்கை போராட்டமாக இருக்கிறது என்றால் உரிய பரிகாரத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் சந்திரனின் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் நிறைந்த அமாவாசை நாளில் சக்தி வழிபாட்டை மேற்கொண்டால் சங்கடங்கள் வந்த வழியே ஓடும் அமாவாசை விரதம் இருப்பவர்களாக இருந்தாலும் மாலை நேரத்தில் சிவன் ஆலயத்தில் அம்பிகைக்கு மூன்று விளக்கேற்றி வழிபாட்டை செய்யலாம் மிருக சீரிஷம் சித்திரை அபிட்டம் இம்மூன்று நட்சத்திரங்களில் சித்திரை சற்றே சிக்கலான நட்சத்திரம் சரியான கிரக அமைப்புகள் இருந்துவிட்டால் பிரச்சனை இல்லை இடர்பாடான கிரக அமைப்புகள் இருந்தால் போதுமடா சாமி என்று புலம்ப வைத்துவிடும் மற்ற நட்சத்திரங்கள் இந்த அளவுக்கு பாதிப்புக்கு உள்ளாவதில்லை என்றாலும் செவ்வாயின் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் தங்கள் ஜென்ம நட்சத்திரம் மறுநாளில் பைரவர் வழிபாட்டை பக்தியோடு மேற்கொண்டால் பலன்களை பெறலாம் சிகப்பு வஸ்திரம் பைரவருக்கு சாற்றி வழிபாடு செய்வது நல்லது திருவாதரை சுவாதி சதய நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு சஞ்சித கர்மா இருக்கும் ஒரு குறுகிய காலத்தில் முன்னேற்றத்தை எட்ட முடியுமா என யோசிக்க வைக்கிற நட்சத்திரங்கள் இது அதிக அளவு ஆசையை ஊட்டும் வாழ்க்கையை அனுபவி என்று கட்டளையிட்டு வழி நடத்தி செல்லும் நட்சத்திரங்கள் இது அதனால் நல்வினை தீவினைகள் பின்தொடரலாம் என்பதால் இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் ஜீவ சமாதி ஆலயங்களில் வழிபாடுகள் செய்வது நல்லது அந்த ஆலயங்களில் தியான மண்டபங்கள் இருந்தால் கர்மாவை நீக்கும் பொருட்டு பிரார்த்தனை செய்வதால் அனைத்து வகையான கர்மாக்களும் விளக்கப்பட்டு ஒரு போராட்டமான வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் கூட மாறும் புனர்பூசம் விசாகம் பூரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் 
தங்கள் ஜென்ம நட்சத்திரம் நடப்பில் உள்ள நாளில் யாரிடமும் எந்த பொருளையும் தானமாக பெறக்கூடாது நட்பின் அடிப்படையில் ஒருவர் டீ வாங்கி கொடுத்தால் கூட அன்று தவிர்த்துவிட வேண்டும் குபேரன் முருகன் என நட்சத்திர தேவதைகள் வந்தாலும் அதிதி முக்கியமான நட்சத்திர தேவதை இயன்றளவு ஜென்ம நட்சத்திர நாளில் தானங்கள் செய்யலாம் வாழ்க்கையே போராட்டமாக இருக்கு இதில் எங்கே தானம் செய்வது என்று கேட்டால் அதில் நியாயம் இருக்கிறது புரிந்து கொள்ள முடிகிறது குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பசுமாட்டிற்காவது ஜென்ம நட்சத்திர நாளில் உணவு வையுங்கள் பூசம் அனுஷம் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் தங்கள் குலதெய்வ வழிபாட்டை ஜென்ம நட்சத்திர நாளில் செய்ய வேண்டும் குலதெய்வம் தெரியாது என்றால் அநேகமாக நீங்கள் ஏழாவது தலைமுறையை சேர்ந்தவராக இருக்கலாம் முன்பே ஒரு பதிவில் சொல்லிய மாதிரி ஏதாவது ஒரு தெய்வத்தை குலதெய்வமாக ஏற்று வழிபாட்டி செய்யலாம் ஆயில்யம் கேட்டை ரேவதி நட்சத்திரம் அம்மா சென்டிமெண்ட் நட்சத்திரங்கள் தாயின் தாக்கம் நிறைந்த நட்சத்திரம் இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் தங்கள் தாய் வழி குல தெய்வம் எதுவோ அந்த தெய்வத்தை வழிபாடு செய்ய வேண்டும் இங்கே சொல்லியவாறு வழிபாட்டை செய்து பாருங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் மாபெரும் மாற்றங்கள் வருவதை அனுபவத்தில் பார்க்கலாம் அந்த அனுபவங்களை கமன் பாக்ஸில் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் அது மற்றவர்களுக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று சொல்லி மீண்டும் ஒரு இனிய தலைப்பில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீகிருஷ்ணன்